wieder das Typische, was ich immer nicht verstehe. Selbst überholen darf er, aber überholen dürfen wir ihn nicht. Ich meine, gut, er bindet mich jetzt nicht von der Geschwindigkeit her. Also, äh, ich, ich kann entspannt hinter ihm herfahren, aber trotzdem, was soll das? Er selber darf überholen, aber ihn überholen darf man nicht? Keine Ahnung. Finde ich sehr merkwürdig. Jo, Montag, Südwoche und ich habe gerade mit meinem Kollegen getauscht. Ich muss zu Scania fahren, weil meinem Kollegen hier kurz vor Nordheim, 10 Kilometer von Nordheim, ging die Motorkontrollleuchte an. Ja, also mal fix bei Scania angerufen. Ja, machen wir mal Zündung an. Wollen wir mal gucken, ob die jetzt leuchtet durchgehend. Er zeigt mir aber keine Fehlermeldung an. Irgendwas. Hm. Keine Ahnung. Ja, LKW hätte eh am nächsten Wochenende, jetzt, also am, am kommenden Wochenende, zur 460.000er Inspektion gemusst. Tja. Jetzt muckt er schon vorher rum. Ja, 463.000. Schauen wir mal. Äh, ach, Akku 30 Prozent. Ich fahre mal hin zu Scania. Dann wird er ja ausgelesen und dann melde ich mich wieder, was er hat. Es ist schön, weil. Ist ja nicht so, dass wir ein bisschen Zeitdruck haben, weil ihr wisst ja, Linie, 18, 19 Uhr in Bibelsheim sein. Jetzt haben wir es 13.14 Uhr und die muss noch zu Scania eiern, auslesen. Naja, wir machen erstmal. Ja. Bei meinem Kollegen ging kurz vor Nordheim die, ach, habe ich erzählt, ne? Ja, auf alle Fälle, es läuft der SCR-Test, meine Freunde. Ich bin bei Scania in Nordheim. Und der SCR-Test dröselt jetzt das auf, was der Grund für die Motorsteuerung ist, weil wir haben diverse Fehler im System. Haufenweise, hat er gesagt. Und dieser Test, ja, der dreht sich nach unten. Oh, bock da fast ab, das Ding, Alter. Ähm, ja, was ist es? Weil es kann ja alles sein. Von jetzt nicht der Rede wert bis hin zu gravierend und LKW stehen lassen. Schauen wir mal, was hier Phase ist. Naja. Geh mal. Ach ne, ist der Kühler ausgegangen. Ach Gottes Willen. Ich gehe mal rum um LKW und dann werde ich mal gucken, den Laptop mal ein bisschen begutachten, ein bisschen dünzen. So sieht das aus. Alles hier vergabelt und verdüdelt und alles. Und äh, Schalldämpfer innen prüfen. Sie ist service Buch. Abgas nach und Schalldämpfer prüfen. Bei der Prüfung wurden Harnstoffablagerungen im Schalldämpfer erkannt. Okay, okay, okay. Ich hab, uh, fast eine Wespe reingeflogen hier. Mit mir im LKW. <lacht> Ja, Test läuft gerade 16 Minuten, weil ich habe hier mal auf Pause gedrückt, um zu gucken, wie lange das alles dauert hier. Ähm, ja, so habe ich mir den Montag, Arbeitsbeginn einer neuen Woche, nur auch nicht vorgestellt, dass ich <lacht> zwei Kilometer bin ich, bin ich gefahren vom Autohof. Ja, das ist natürlich ein bisschen, bisschen, bisschen doof, aber egal, Firma weiß Bescheid. Disponent hat dem Kunden im Bibelsheim Bescheid gegeben dass ich heute ein bisschen später komme. Unsere Werkstatt weiß Bescheid. Ja, jetzt mal hoffen, dass ich heute noch weiterfahren kann. Nicht das was, was, nicht das was, nicht das was, nicht das was, nicht das das was gravierendes ist. Puh. Jetzt musst du warten, ist alles so eng hier. Ja, die 
Ja, als Baustelle hier, Hilfe. Also, wir haben erstmal anschnallen. Erstmal anschnallen, sonst passt das ja alles nicht. So. Fehler ausgelesen, wir haben Harnstoffreste oder Harnstoffablagerung im Schalldämpfer. Das ist nicht gut, sagt er, weil das wird dann irgendwann immer, immer größer und wird dann zu, also der Harnstoff wird ja richtig, richtig wie Stein, also steinhart. Und wird immer größer, immer größer klumpen. Und also er ist schon in weiß, wenn man reinguckt durch den Auspuff, irgendwie konnte ihr das sehen. Ähm, Elga, wir geht ja am Freitagabend in die Inspektion hier und dann wollen sie den Schalldämpfer ausbauen und eventuell muss der Cut dann gespült werden. Weil irgendwelche Nox-Sensoren eventuell kaputt sind und so weiter und so fort. Und das kann auch eine längerfristige Geschichte sein. Also dieses, dieses, weil man kann es nicht rausklopfen, weil man dann alles kaputt machen würde. Deswegen geht man mit, mit so einer Lanze rein, die hat vorne viele kleine Löcher und die spritzt mit extrem Hochdruck in alle Richtungen und zerstört diesen, diese Harnstoffablagerung im Endschalldämpfer und im Cut. So haben sie es mir erzählt. Und es könnte sein, also den wäre ganz lieb, Scania wäre ganz lieb, wir könnten den LKW schon Freitagmittag bringen, damit die halt vorher anfangen können. Jetzt muss ich mal mit der Firma sprechen, wie wir das am besten deichseln, dass der LKW schon Freitagmittag hier unten steht, also dann nicht mehr in den Süden fährt, was ja auch doof ist, weil äh, ich würde mir ja, ich würde mir ja eine Tour mit nach oben bringen. Weißt du? Das war gerade Thomas, Kernmaschinenfahrer. <lacht> Thomas, hab dich gesehen, oh. Ja, ähm, entweder bringt ein anderer und die Tour hoch. Puh, ist, ist wieder. Ist wieder komisch. Ja, mit Glück ist es gar nicht so viel Kram drin. Aber der Fehler muss ja behoben werden. Richtig. So, na egal. Also ich fahre jetzt wieder den Autobahn. Und dann erstmal eine Firma. Ja, fängt der Motor ja schon mal wieder ganz interessant an. Harnstoffablagerung im Endschalldämpfer oder im Schalldämpfer. Tschüss, also sowas. Strohballenkonvoi. Drei Stück von den Kumpels hier vor mir. Jetzt hoffe ich mal, jetzt kommt gleich eine lange Grase hier nach der Rechtskurven. Das war uns hier mal. Zumindest die ersten beiden fahren sehr dicht aneinander. Dass man da keine Chance hat, reinzuschlüpfen beim Überholen. Da kommt auch ein Trecker. Oh, jetzt ist hier alles voll. Gegenrichtung. Man kann nicht überholen, weil hier Bauer Mecke uns entgegenkommt mit seinem Uralt-Fend. Jo, dann ist jetzt halt Geduld gefragt. Kannst du machen nichts, musst du gucken zu. Kann dann, geht ja nicht schneller. Wenn ich jetzt einen überhole, ja, das bringt nichts, kommen immer wieder Autos. In so komischen Abständen und hier die ersten beiden von den dreien, die lassen halt nicht genügend Abstand, dass man hier mal eben so nacheinander die sich snacken kann. Geht nicht. Zum ersten ist genug Abstand, das würde gehen. Aber die beiden hier. Hm. In 900 Metern kommt jetzt der erste Kreisel von, von den vier hier auf der B3. Ich hoffe mal, dass die drei Strohballenbauern hier irgendwo wegfahren und nicht in meine Richtung, weiter Richtung Marburg. Es wäre schön, wenn sie das gleich erste Auswahl vom Kreisel rausfahren oder so. Sie steigt, die Spannung. Wo fahren sie hin? Die drei. Bitte nicht geradeaus. Fahrt nach links, das ist Allendorf. Die brauchen da ganz viel Heu. Die haben ganz viele Kühe. Und, oh, ich freue mich. Da kommt, da, ja! Äh, Entschuldigung. Sie, sie biegen ab. Sie fahren nach Stadt Allendorf, also Richtung... Stadt Allendorf. Ist das schön. Ist das herrlich. Ja, warte mal hier auf dem Auto. Die Zeit haben wir jetzt nur auch noch. Ach, das ist ja ein schöner Anblick. 
<lacht> nichts gegen Landwirte, nichts gegen Trecker auf der, auf der Bundesstraße. Die machen auch nur ihren Job. Die wollen ja auch ihr Heu und ihr Getreide und ihre Gülle und was weiß ich, aufs Feld kriegen oder vom Feld runter. Ähm, ja, man muss halt Geduld bewahren. Und viele, nicht alle, es gibt bei allen ja schwarze Schafe, äh, viele Landwirte benutzen auch die Spiegel an ihren Traktoren und fahren dann auch mal in so eine Seitenbuchte rein und lassen den Verkehr durch. Es gibt aber auch andere, die fahren Studienstiefel und da könnte anderen dann doch schon mal so ein bisschen die äh, Geduldschnur, nee, Halsschnur, Geduldschnur, Geduld, Halsschlagader platzen. Haben noch genug zu tun hier, die ganzen Rundballen wegzukriegen. Mittwoch, hier im Süden, in der Firma, gerade ein bisschen hier an der Pforte, müssen wir warten, bis die beiden raus sind, der jetzt da kommt, der Kleine. Und der Rote, weil rausgehender Verkehr hat bei uns Vorfahrt. Reinkommende müssen warten. Ähnlich wie in der Schifffahrt. Die großen Schiffe haben immer so eine grüne Kugel. Das habe ich damals in meinem Österreich-Urlaub gelernt. Weil dieses Ausflugsdampferschiff auf dem Ostjahrer See bei Villach, oder Villach, Entschuldigung, Villach, hatte immer äh, so eine grüne Kugel oben drauf. Grüß dich. Und da hat dann meine Mutter, weil der kleine Falco war da schüchtern und traute sich nicht, hat dann mal da gefragt, was diese große grüne Kugel auf dem Schiff zu, zu bedeuten hat. Und da hat er gesagt, das ist in der Schifffahrt ein Zeichen für Vorfahrt. Weil die großen Schiffe, logischerweise, können ja nicht so schnell bremsen wie kleinere. Tretboote oder Elektroboote, die aus dem so See rumeiern. Deswegen hat diese grüne Kugel, das Schiff hat immer Vorfahrt. Ich schweife ab. Oh, Maffi hier, Maffi. Ach, der Yannick. Der Yannick auf dem Maffi. Guck mal, Yannick, jetzt bist du im Video. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, das war der Yannick, der hier mitgefahren ist, mitfahren sollte. Und hat sich so auf den Scania gefreut und dann ist der Scania in den Dutten gegangen. Und dann sind wir mit dem Aktus durch die Gegend gehämmert. Und meine Laune war an dem Tag halt nicht so doll, deswegen kam da auch nicht so viel Videomaterial. <lacht> jetzt sehe ich Yannick. <lacht> Im Mafia mir vorbei scheppern als Beifahrer. Er lernt ja. Er ist ja Auszubildender hier. Genau. Und die Mafis, er hat überholt, er ist Solo. Die haben auch Vorrang, weil die shutteln ja immer die Auflieger an die Tore und weg und hin und her, damit wir sie schneller hier oben auf den Platz kriegen können. Deswegen logischerweise auch Vorrang. Genau. Guck, ob die Waschstraße offen hat. Mal waschen, weil meine Seitenverkehrung ist schon wieder voll mit Diesel. Hm, ihr kennt das. Nee, hat nicht offen. Also sie ist zwar offen, aber da guckt was raus. Und zwar ein Kühler. <lacht> ja, das sind immer die Kühler, die Innenraumreinigung kriegen. Und die werden dann, bevor die Waschstraße aufmacht, ähm, waschen. Naja, so sind wir in der Firma, es ist nichts los. Nur ein Kollege hier an der Tankstelle. Und da wir weder den Kühler tanken müssen, Maschine tanken wir außerhalb, sneaken wir uns hier vorbei, halten hier an. Oh, hier ist schon alles, beton hier ist schon alles betoniert, Freunde. Guck mal. Guck mal, ist alles hier. Oh. Alles schicki. Straße. Fenster hoch, bitte. Ja, gehe ich mal in die Dispo. Mal gucken, wo ich hin darf. Weiterstadt, Stockstadt. Mhm.